Hola, soy Marina y en estos vídeos, en los siguientes vídeos, vamos a charlar entre Paz y yo sobre intereses eh, de antropólogas contemporáneas o científicas contemporáneas respecto al cuerpo femenino y la reproducción. Seguidnos. Hola Marina. Hola Paz. Estamos en el apartado de la antropología y sé que nos vas a venir con unas autoras muy interesantes porque el tema de su estudio es revolucionario, porque vamos a entrar en cuerpos, en cuerpos situados y en cuerpos que hablan, cuerpos de las mujeres. Vamos a ver eh, qué nos a, a, aportan las investigadoras. La primera con la que te encontraste fue... Casilda Rodríguez Áñez. <risa> Que es contemporánea, ¿no? Sí, Casilda Rodríguez Áñez, bueno, nació en Madrid en 1945. Eh, tiene una vida, pues, eh, apasionante en ese sentido, porque, bueno, pues le tocó vivir toda la represión de, de, de la dictadura en este país y tuvo que exiliarse a Francia. Y regresó ya en 1976 a, a España. Eh, bueno, algunas de las obras más, eh, bueno, más eh, significativas que tiene, pues es eh, Pariremos con placer. Pariremos con placer, <risa> ya, entonces ya nos va situando sí. en el tema, verdaderamente Pariremos con placer. Sí, sí. Eh, y bueno, eh, otras obras que tiene, pues por ejemplo, son la represión del deseo materno y la génesis del estado de sumisión inconsciente. Yo creo que también nos sí. sitúa un poco en Con esos en el títulos tema. nos vamos situando en el campo de estudio, un campo de estudio muy interesante, donde hoy sí parece que las antropólogas se fijan, pero vamos, históricamente no. Cuéntanos cuál sí. es el desarrollo de sus ideas. Bueno, eh, así por, eh, por resumir un poquito y por no, bueno, por no alargarnos demasiado, ya que tenemos más autoras y, y con más ideas, eh, la idea fundamental eh, de Casilda Rodríguez es bueno, pues, rastrear de alguna forma eh, a lo largo de la historia, desde bueno, las mujeres micénicas, eh, cómo ha habido una, bueno, una serie de, de técnicas sistemáticas en, a lo largo de la historia de represión del deseo de los cuerpos femeninos. Cosa que se objetiva al final o, o, o se traduce Actualmente, pues en unas reglas muy dolorosas, en unos partos también muy dolorosos y bueno, y todo lo que tiene relación con, bueno, pues con nuestra naturaleza reproductiva es un poco desagradable o da miedo o no estamos como muy preparadas para ello, ¿no? Sí, ya hablamos, fíjate, en, eh, en, en sesiones anteriores de Simu Joseph, que ya nos hablaba de cómo otras culturas, por ejemplo la India, las reglas eran motivo de fiesta. Entonces, que se creaba una asociación en el hipocampo de placer en torno a ese desarrollo hormonal o a esa situación endocrina. Pero, ¿cuál es la. Eh, ¿Por qué llega la autora a, a este tema? ¿Qué es lo que quiere mostrarnos y cómo? Eh, bueno. Yo creo que una de las eh, bueno, aportaciones fundamentales yo creo, de, de la obra de Casila Rodríguez, de, de, de toda su vida de, de, de investigar estos temas, es eh, ver cómo esta represión de los cuerpos femeninos y cómo este placer reprimido que tiene que ver con, todos, bueno, pues con todo el ciclo sexual de, del cuerpo femenino, eh, mmm, se utiliza de alguna manera para generar unos cuerpos preparados para la guerra, unos uh -huh. cuerpos preparados para las actividades bélicas. ¿no? Eh, y eso se consigue con, bueno, pues con técnicas eh, muy específicas que hoy en día en, nuestro, bueno, en, nuestro, en nuestra contemporaneidad podemos ver en la excesiva intervención en los partos, ¿no? que, que, se, que se podrían considerar como... Bueno, pues como eventos fisiológicos del cuerpo femenino que podrían llegar a ser placenteros, ¿no? Pero bueno, que, que con esta internalización de, del deseo eh, del cuerpo femenino como algo erróneo, como algo equivocado, pues eh, esto genera que, que, que este rechazo a nuestro propio cuerpo sea doloroso al final, ¿no? Sí, o sea, más que nada nos viene a decir eh, a través de... X y de unas ideas y de una intención, una función de la que luego nos vas a hablar, 
podemos llegar hasta provocar la sensación de dolor en actividades fisiológicas tan básicas, tan básicas como puede ser el parir. Uh -huh. Ella, por ejemplo, pone el ejemplo de, bueno, pues de esta idea que tenemos bastante arraigada de que si nos hacemos cargo de los bebés que lloran, eh, los acostumbramos demasiado a estar en brazos, luego se van a hacer como demasiado demandantes, no van a ser independientes. Entonces, este deseo que una madre puede sentir cuando escucha el llanto de un bebé, eh, de ir a consolarlo, es reprimido y es eh, bueno concebido como algo como algo malo no y efectivamente o sea este rechazo esta represión de este deseo materno es de alguna manera la base que origina después pues estos cuerpos preparados para lo bélico en el sentido de que en esta en esta circunstancia eh, tan bueno tan trascendente como puede ser eh, la vida de un bebé recién nacido eh, negarle esa, ese cariño o esa atención implica generar un, un sistema neuromuscular adaptado a la carencia y sí. adaptado, adaptado a la falta ¿no? a, eh, y que se adapta pues también pues, a, a que ese llorar eh, y a esa soledad no va a ser atendida por mucho que llore y por mucho que... Es muy interesante. Es muy interesante y es muy duro, ¿eh? Es duro, sí. Porque es <risa> eh, lograr, eh, es, nos muestra el control que podemos tener sobre el cuerpo, en este caso de la mujer, y la, fu y la función. La función es la que marca, en este caso, una sociedad bélica o una sociedad no empática o una sociedad estresada económicamente uh -huh. también. Mira, me recuerdas mmm, a Lucy Rigaray cuando ella plantea una idea, que yo desde luego, pues para mí fue una sorpresa, la lucha de opuestos de la antigüedad griega, la, la lucha de contrarios, ¿cómo lo vinculaba ella con la sociedad guerrera? O sea, muchas veces una serie de ideas que vemos aparentemente surgen de una razón universal, llegamos a este siglo XXI y se nos sitúan. Uh -huh. Por eso hablamos de escritura situada uh -huh. y de cuerpos situados, situado. porque son cuerpos que hablan. Bueno, me parece muy interesante. ¿Y hay alguna autora más que contribuye a a estudiar la, for la forja de la coraza humana. Efectivamente, eh, la coraza, justamente, la coraza es el, el nombre ¿no? que, que de alguna manera venimos aquí eh, rastreando. Eh, antes de pasar a, a la siguiente antropóloga, bueno, nada más decir que, que Casila Rodríguez estudió biología, ¿no? eh, pero antes de pasar a la siguiente antropóloga, que sería Rita Segato, pues nada más añadir que, bueno, en este estudio que ella realiza de, bueno, de los tiempos antiguos y demás, este deseo, eh, este deseo del cuerpo materno, esta, esta, se, bueno, esta placer que sí. se experimentaba, lo representaban las mujeres micénicas en cántaros de agua, en cántaros de agua eh, en los que pintaban pulpos o seres acuáticos, ¿no? Eh, que representaban pues esas ondas de placer que ellas sentían que hoy sabemos que son descargas de, de oxitocina, que es lo mismo que experimentamos pues bueno al atender a un bebé o cuando alguien muy querido nos da un abrazo o, o, ese, o ese tipo de cuestiones. ¿no? Entonces, mmm, reprimir esas descargas o esos deseos es eh, una manera pues eso de generar una coraza, ¿no? de esta coraza de la, de la que hablamos. Y que um, esta antropóloga argentina que se llama Rita Segato, que nace en 1951 en, en Buenos Aires, um, considera fundamental para el ejercicio de la violencia en estados eh, fallidos, podríamos decir, ¿no? Como pueden ser los. Eh, bueno, como ella estudia eh, en Juárez, en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez. Eh, en, el en ataque el... a las mujeres. Sistemático. Y, y eso supone una educación también, una educación en donde tienes que llegar a aprender eh, la infravaloración total de la mujer. Sí, no solamente de la mujer, ¿no? si de to sino de todos aquellos que no forman parte de, de esa fratría que ella estudia y que ella bueno, pues, eh, sistematiza. Eh, una de las obras fundamentales de, de Rita Segato pues, es Contrapedagogías de, de la crueldad. Eh, como decíamos, pues esta, esta generación de esta coraza está 
incapacidad de este desarrollo empático para establecer relaciones con otros seres humanos es eh, fundamental para que las maras, por ejemplo, se instituyan como tal. En el sentido de que eh, eh, para ingresar a esta fratría eh, los cuerpos de las mujeres asesinados, eh, por ejemplo en, en Ciudad Juárez, son ofrecidos como dádivas o como, como sacrificios para ingresar a este plano del poder que es horizontal, en el que los hombres pues, se, se cuidan los unos a los otros y se protegen. No, no solamente es el cuerpo de las mujeres, sino también puede ser el de, el de los niños. De aquellos, aquellos cuerpos que no sean eh, bueno, pues considerados como cuerpos aptos para este ejercicio de, del poder y de, y de la guerra. ¿no? Y eso, eso está en la base de una sociedad institucionalizada y legal. Sí, sí, ella, una de las aportaciones también más valiosas que tiene, o, o sí, una de, de las sistematizaciones así más potentes que tiene, es en comprender el Estado como dividido en un Estado primero y en un Estado segundo, así a grandes rasgos, eh, en el que el Estado segundo, que es el plano donde, donde suceden todo este tipo de ilegalidades, es eh, velado, ¿no? es tapado, pero realmente genera un capital a través de esta explotación de los cuerpos femeninos, de estos asesinatos y demás, del que se nutre el Estado primero o el que es visible, el Estado, el estado visible. ¿no? Sí. Sí. O sea que estamos hablando eh, de toda una tecnología de, mm, del cuerpo, de utilización del cuerpo de la mujer con unas intenciones claras, sí. claras y, y, y podríamos decir macropolíticas en sí, algún sentido. Tanatopolíticas también, o sí, ¿no? porque son, está orientado un poco pues, para, para un determinado sistema socioeconómico ¿no? Que, que no está pensado de alguna manera desde el cuidado. <risa> no, no está pensado desde el cuidado. Eh, me alegro, la verdad, de que hay autoras en estos momentos que entren en estos perfiles y en estos estudios que han quedado tan velados y tan ocultos eh, durante toda la tradición, prácticamente. Sé que tenemos más autoras es. para tratar, <risa> pero vamos a dejarlo para la siguiente sesión, porque son todas un descubrimiento. Gracias, Gracias Marina. A ti,